for that thing uh, not to happen, ito na nga. We have programs like the MDG 1919 and other programs and uh, for example yung conservation efforts natin for people at this point in time will not be able to to uh, have a guidance on how to have a wise use of water. Yan ang kailangan na education of people and of course uh, the governance on, on the water dapat ngayon pa lang inaayos na yan. Ilang lead agency sa task group on rainwater collection system, eh dapat siguro eh lahat tayo, hindi lang ang aming mga opisina sa Lipid of Rest, lahat ng kabahayan ng, uh, ng buong Pilipinas ay eh dapat marunong mag-ipon ng tubig. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kasi pag umulan, pupunta lang yan sa kalasada, pupunta lang yan sa drainage. Kaya nagkakabaha tayo. Eh kung lahat tayo iipon, maglagay tayo ng plastic container at yun ay ipunin natin. Imagine kung 4 million daw ang household dito sa Metro Manila. 4 million barrels of water. Matipid mo sa isang buhos ng ulan. Di pa ang laki yun? Even that culture that we have, wala tayong masyadong legislations or kung meron man, kung meron man tayong adequate legislations, it's the enforcement. Ano po? Kumbaga, wala namang mga penalties for the people na nag-waste ng tubig. Iba-iba ang opinyon ng tao tungkol sa issue ng unti-unting pagkaubos ng supply ng malinis na tubig sa hinaharap. Ang Greenpeace ay isang international organization na kumikilos para mapag-ibayo ang kampanya sa pangalaga sa kalikasan at isa sa kanilang mga advokasiya ay ang pangalaga sa tubig. Well, Greenpeace is an international organization that works on environmental issues. The, based on the readings um, from reports from the different um, water distribution companies, um, we know that what we are consuming is more than what the recharge is. So um, that is why we know that um, in 2015, we know that uh, we will, especially with a you know growing population, we know that we will reach the that um, state where we will have a water crisis. May batas tayo na ng 1990, ito yung RA6969, which um, which uh, ad tries to address yung toxic, hazardous, and nuclear uh, materials and wastes. Pero um, sa tingin namin, sa dami ng chemicals na tinatapon sa environment natin every single day, um, sobrang limited na itong batas na ito. Sobrang luma na. So, um, it has to be updated. There's a list of chemicals na priority chemicals um, for elimination, for, for um, regulation. Pero sa ngayon, yung merong chemical control order ay anik pa lang. So, in the span of 20 years, Pagpapatayo daw ng mga karagdagang dam ang maaring solusyon upang malabanan ang pangambang magkakaroon ng kakulangan sa tubig. Kung tutuusin, ayon sa MWSS, dahil sa balitang may kakapusan sa supply ng tubig sa mga susunod na taon, maliban sa anggat dam sa Bulacan na tanging pinagkukunan ngayon ng tubig sa Metro Manila, May ibang mga lugar sa karatig lalawigan sa kalunsuran na maaring mapagtayuan ng mga dam na magiging isa sa mapagkukunan ng tubig sa hinaharap. This is in coordination of course with MWSS that uh, there is already an, uh, an, an existing water resource roadmap na tinatawag. So this is to ensure that water becomes sustainable for the next generations to come. No? So ibig sabihin nun, uh, lessen the dependency sa anggat and look for other and ha harness other potential sources. And those potential sources uh, may not necessarily from within Metro Manila, as in the case of uh, Tapping Laguna Lake, for example, or Tapping probably the uh, Wawawa River, which is really very proximate to Metro Manila. But we're also looking beyond Metro Manila, like Panay, Kaliwa, and Canyon River, even as far as Pampanga, Pampanga River. So, yun. Ang, yun ang tinitignan na yun. Ang Gatdam, ang pangunahing pinagkukunan ng malinis na tubig ng Metro Manila. Yung source natin, so yung surface source, no? this is river, Angat River. Uh, from Angat River, merong dam, no? 
which is Angat Dam. This is a multi-purpose dam which is being used for power generation by the National Power Corporation. Portion of it is being used for irrigation by the National Irrigation Administration. And another portion is being used for domestic consumption. This is naman the water na pupunta uh, para sa Metro Manila. So what is different is that meron kang Angat River na source na napakaganda sa ngayon even the quality of the raw water ay maganda at ito ay ini-impound mo sa isang anggata. Mula dito, sa Lamesa Dam na ang sunod nitong destinasyon. Ang tubig ay dadaan sa unang paglilinis at pagsasala sa treatment plant sa Quezon City. Mula sa treatment plant, sasalain muli ito sa mga filtration plant upang mas luminis ang tubig. Ang tubig mula sa filtration plant ang siyang tubig na lumalabas sa ating mga gripo. We are not going to wait for 2015 and see how how uh, the water levels have really gone down. Uh, kaya nga sinasabi ko na it's not a mali yung study but you really have to revisit the study. A any study naman, any scientific study um, should be open to review and other critics. Kasi we don't want to alarm the public by saying na uh, mawawala na tayo ng because uh, it's really a factor of demand and, uh, demand and supply. Dun sa sinasabi ng MWSS, syempre sasabihin nila yon because they are the distributing company. They're getting paid to distribute water. But all we know is that the water level over time since the 1960s has slowly been declining. Um, but there are certain areas in Metro Manila that still do not have water. Ang tubig ay buhay, kaya't narapat lamang na ito ay ating pangalagaan at lalong pagyamanin. Bago dumating ang panahon na kahit isang pata ay walang dadaloy sa ating mga gripo. Ako po ang inyong kapanalig, si Gemon Go, kasama si Claire Rivas, Jessica Sari, Val Noel, Marky Pacoma at JT Sen. At ito ang aming daloy, isang investigative report.